Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay ở phía Nam tiếp tục có mưa rông, ở miền Bắc mưa lớn vẫn xảy ra cục bộ tiềm ẩn với lũ quét và sạt lở đất. Ngày đêm qua, mây rông phát triển mạnh, chút mưa trên diện rộng ở khu vực vùng núi, đặc biệt là ở Tuyên Quang, Bắc Cạn, mưa rất lớn với lượng từ 78 đến 108 mm chỉ trong vòng 2 tiếng. Mưa dồn dập đã gây ra vụ sạt lở thương tâm ở huyện Bắc Nậm khiến 4 người thiệt mạng. Nguyên nhân là bởi Tuyên Quang, Bắc Cạn nằm ngay dưới một vùng hội tụ gió trên cao 5.000m. Dự báo vùng hội tụ này vẫn còn duy trì gây mưa ở vùng núi Bắc Bộ liên tục về đêm và sáng trong ít nhất 2-3 ngày tới. Trong đó với khu vực ở Lai Châu hay là ở Hà Giang cùng với Bắc Cạn, Cao Bằng và Tuyên Quang có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa trên 70mm trong chiều tối và đêm nay. Ngoài rông lốc sấm sét gió giật mạnh thì với những người dân ở vùng núi cần đề phòng với lũ quét trên các sông suối nhỏ hay là sạt lở đất ở các sân dốc. Nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và cục bộ xảy ra ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Bởi mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày, đất đá ngấm no nước nên sạt trượt đất đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước khi có mưa thì nắng nóng sẽ bao trùm khu vực Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và cả khu vực Trung Bộ, nhiệt độ luôn trên 35 độ C. Riêng khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt hơn 36-39 đến 39 độ C và có nơi vượt 39 độ C. Sau buổi trưa nắng mạnh, chiều tối mưa rông quay trở lại ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ít điểm mưa khá nhưng vẫn cần đề phòng với sấm sét và gió giật. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận, Đến Kiên Giang tiếp tục cảnh báo có mưa rông đi kèm với lốc xoáy và gió rất mạnh Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa thì chiều nay trời nắng, gió ở đây cấp 4 đến cấp 5 Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay 